আসসালামু আলাইকুম আমি মাহমুদুল ইসলাম আজকে আপনাদেরকে একটি আশার আলো শোনাব যারা বিমা পেশার সাথে আছেন অথবা যারা বিমা পলিসি গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য আজকের আলোচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের আলোচ্য বিষয় বিমা শিল্পের হতাশা থেকে আশার আলো অনেকে মনে করেন যে আমি বিমা পলিসি গ্রহণ করেছি অথবা বিমা পেশাকে আমি গ্রহণ করেছি বিমাকে আমার ক্যারিয়ার তৈরি করছি আমি আমার রুটি রুজির ব্যবস্থা হিসেবে বিমা শিল্পে যোগদান করেছি কিন্তু এর ভবিষ্যৎটা কি যত প্রকার আলোচনা শুনি শুধুমাত্র আমরা নেগেটিভ আলোচনা শুনি এই প্রতিষ্ঠান ঠিকভাবে মৃত্যু দাবি দিচ্ছে না মেয়াদ শেষেও টাকা পাচ্ছে না এই ধরনের নানা অভিযোগ আমরা শুনছি এবং বিমা পর যখন পলিসি আমরা বিক্রি করাতে যাই তখনও কিন্তু অনেক ধরনের অভিযোগ আমাদেরকে শুনতে হয় যার কারণে যারা বিমা পেশায় কাজ করছেন অথবা যারা বিমা পেশায় নতুন আছেন তাদের মনে কিন্তু হতাশার ঘুরপাক খেতেই থাকে যে আমরা কি পেশায় যোগদান করলাম এই পেশায় এত ধরনের নেতিবাচক কথা কোনো কি আশার নেই তাদের জন্যই আজকের আলোচ্য বিষয় যারা হতাশাগ্রস্ত আছেন মনে করছেন যে বিমা পেশায় থাকবো কিনা বিমা তো ভালো কিছু দেখতে পাচ্ছি না তারা আজকে জেনে নেন বিমা শিল্প কিন্তু নিঃসন্দেহে অনেক ভালোর দিকে যাচ্ছে আপনারা হয়তো এই কথাটা শুনে মনে করতে পারেন যে ভালোর কথা তো শুধু শুনছি বাস্তবায়ন তো দেখছি না বাস্তবায়ন কিন্তু শুরু হয়েছে কারণ বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিমা মেলা হচ্ছে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে বিমা মেলা হচ্ছে প্রথমে ঢাকাতে হলো সিলেটে হলো এবার কিন্তু চট্টগ্রামে হবে বিমা মেলার পাশাপাশি সরকারের উন্নয়ন মেলাতে কিন্তু প্রতিটি উন্নয়ন মেলার জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে সেখানে কিন্তু একটি বিমা স্টল থাকছে সরকারের উন্নয়নের অন্যান্য যে খাতগুলো আছে তার মধ্যে কিন্তু বিমাটি উঠে আসছে বিমার উন্নয়ন হচ্ছে এরপরে দেখেন বিশ্ব ব্যাংক ছয়শো বত্রিশ কোটি টাকা দিয়েছে বিমা সেক্টরের উন্নয়নের জন্য আইডিয়ার ডেভেলপমেন্ট ইন্স্যুরেন্স একাডেমির আধুনিকায়নের জন্য কিন্তু এই টাকাগুলো আসছে এই বাজেটটি যখন বাস্তবায়ন হবে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে তখন কিন্তু দেখবেন যে বিমা শিল্পের আমূল পরিবর্তন আসবে আমরা যদি পাশাপাশি একটু ব্যাংকের কথা বলি আজকের যে আমরা আধুনিক ব্যাংকগুলো দেখছি আজ থেকে পনেরো বছর বা বিশ বছর পূর্বে আজকের এই ব্যাংকের চিত্র কিন্তু তখন ছিল না তখন কিন্তু অবস্থা বিমার চেয়েও অনেক খারাপ ছিল কিন্তু আজকে দেখেন অবস্থা অনেক ভালো বিশ্ব ব্যাংক যখন ব্যাংকের দিকে গুরুত্ব দিয়েছে তখন ব্যাংকিং সেক্টর অনেক ডেভেলপ হয়েছে এখন কিন্তু বিমা সেক্টরের দিকে গুরুত্ব দিয়েছে বিমা সেক্টর নিঃসন্দেহে এগিয়ে যাবে সর্বশেষে আপনাদেরকে আরেকটি আশার আলো শোনাতে চাই যে বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে একটি মধ্যমায়ের দেশে রূপান্তর করতে চায় আর মধ্যমায়ের দেশে রূপান্তর করতে গেলে বিশ্ব ব্যাংকের নির্ধারিত কিছু শর্তাবলী আছে এই শর্তাবলীগুলো পূরণ করতে হবে তো অনেকগুলো শর্তের মধ্যে এটি একটি এসছে যে বিমা সেক্টরের উন্নয়ন এবং টোটাল যে জিডিপি আছে জিডিপিতে বিমা সেক্টরের অবদান বিমা সেক্টর থেকে টোটাল জিডিপিতে যা অবদান রাখবে তা হবে ফোর পারসেন্ট এই ফোর পারসেন্ট অবদান রাখতে গেলে অনেক বিমা পলিসি বিক্রয় করতে হবে জিডিপিতে ফোর পারসেন্ট অবদান থাকবে কিন্তু বর্তমান অবদান কত বর্তমান কিন্তু জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো যে নাইন এখন নাইন পারসেন্ট অর্থাৎ কি এখনো কিন্তু ওয়ান পারসেন্টও হয়নি এর মধ্যে জীবন বিমা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো এবং জিরো পয়েন্ট টু জিরো সাধারণ বিমা তাহলে জীবন বিমা ও সাধারণ বিমা মিলিয়ে কিন্তু জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো অবদান রাখছে অর্থাৎ ওয়ান পারসেন্টেরও কম কিন্তু এখানে ফোর পারসেন্ট যদি হয় তাহলে বর্তমান বিমা শিল্পের যে অবস্থানে আছে যে পরিমাণ বিমা গ্রাহক আছে বা যে পরিমাণ অর্থ বিমা শিল্পে আসছে তার চেয়ে কিন্তু চার গুণ বৃদ্ধি পাবে তাহলে চার গুণ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এই বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সরকারের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সরকার কিন্তু সে ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে যার জন্য আমরা যারা বিমা শিল্পে কাজ করছি আমাদের আর হতাশা হওয়ার কিছুই নেই আমাদের আশার হলো এটি যে সরকার যেহেতু আমাদের দিকে এখন দৃষ্টি দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক যেহেতু এখন পদক্ষেপ নিচ্ছে বিমা সেক্টরের উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের নীতি নির্ধারণী পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে এই জন্য আমরা যদি বিমা শিল্পে মন দিয়ে কাজ করতে পারি আমরা যদি ভালোভাবে এই পেশার সাথে লেগে থাকতে পারি আমরা যদি সৎ মানসিকতা নিয়ে আমরা যদি অন্যের কল্যাণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি তাহলে ভবিষ্যৎ আমাদের উজ্জ্বল আমরা অন্যের কল্যাণ করব টোটাল জিডিপিতে অবদান রাখব দেশের উন্নয়ন হবে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে এই বিমা সেক্টরের মাধ্যমে ধরে নিলাম যে বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য সকল খাতে একশোর মধ্যে একশো পার্সেন্ট মার্ক পেল কিন্তু জিডিপিতে যদি ফোর পার্সেন্ট অবদান রাখতে না পারে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশকে কখনোই মধ্যমায়ের দেশে রূপান্তর করা সম্ভব না যার কারণেই কিন্তু বিমা সেক্টরকে এগিয়ে নিতে হবে শুধু একার সরকারের পক্ষে সম্ভব না শুধু একার আমার পক্ষে সম্ভব না আপনার পক্ষে সম্ভব না 
সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই বিমা সেক্টরের উন্নয়ন সম্ভব কিন্তু আপনারা মনে করতে পারেন যে উন্নয়ন করার জন্য তো অনেক বড় বড় কর্মকর্তা রয়েছে বড় বড় ব্যক্তিরা রয়েছে তারা করবে আমি বলবো যে হ্যাঁ উন্নয়ন তো করবেই কিন্তু পদক্ষেপ রাখতে হবে আপনাকে পদক্ষেপ রাখতে হবে আমাকে পাশাপাশি পদক্ষেপ রাখছে সরকার আমরা যদি সকলে মিলে চেষ্টা করি আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিমা সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বিমা শিল্পে বেশি বেশি মানুষ যোগদান করবে বেশি বেশি অর্থ বিমা শিল্পে বিনিয়োগ করবে আর এই বিনিয়োগকৃত অর্থ তখন টোটাল জিডিপিতে অবদান রাখবে এভাবেই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে দেশের অর্থনীতি যখন উন্নত হবে তখন সার্বিকভাবে সকল মানুষ উপকৃত হবে তাহলে আজকের আলোচনা থেকে আপনারা জানতে পারলেন যে বিমা শিল্পের অতীত অবস্থান যাই হোক না কেন কিন্তু বর্তমানে আশার আলো হচ্ছে যে বিমা সেক্টর এগিয়ে যাচ্ছে সরকারের যে মিশন মিশন রয়েছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এই টোয়েন্টি ওয়ানের মধ্যেই দেখবেন যে বাংলাদেশের বিমা শিল্পর অমূল পরিবর্তন আজকে বর্তমান অবস্থান যতটুকু এসেছে এর চেয়ে কতটা পরিবর্তন আসে এবং দু সালের পরেই আমরা দেখব যে বিমা শিল্পের কতটা পরিবর্তন হয়েছে মানুষ এখন যেটি মনে করছে যে বিমা ভালো না কিন্তু তখন উন্নত বিশ্বের মতোই যারা বিমা কর্মীর কাছে এসে বিমা পলিসি গ্রহণ করছে আজকে এখন একটি সময় দেখবেন যে বাংলাদেশের মানুষে কিন্তু খুঁজে এসে বিমা পলিসি গ্রহণ করবে অন্যত বেশি এমন শোনা যায় যখন কোনো পাত্রকে পাত্র যখন বিয়ে করতে চায় তখন বিয়ের বাজারে কিন্তু সর্বপ্রথম তালিকা থাকে বিমা কর্মীর কারণ বিমা কর্মীরাই সৎভাবে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারে বিমা কর্মী দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে যার কারণে কিন্তু তাদের চাহিদা এবং তাদের সম্মান অনেক বেশি বাংলাদেশে বিমা কর্মীরা এবং বিমা শিল্প অবহেলিত ছিল দীর্ঘদিন কিন্তু এখন আমাদের সুদিন এসছে এখন বিমা শিল্পের সুদিন এসছে এখন কিন্তু বিমা শিল্প উন্নয়ন উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে উন্নত হবে আপনার জীবন উন্নত হবে আমার জীবন বিমা শিল্পের উন্নয়ন মানেই দেশের উন্নয়ন তাহলে আসুন আপনি আমি আমরা সকলে মিলে বিমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করি বিমা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামান্যতম হলেও ভূমিকা রাখি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিমা শিল্পের উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে